Что стало причиной ухода? Мац говорит то, что когда поменялся тренер Анатолий Николаевич Тисяков, ему стало намного сложнее, потому что предыдущий тренер разговаривал на датском и постоянно переводил мне все нюансы. И сейчас для меня это очень стало тяжело, потому что со мной никто не разговаривает как на английском. Я просто не могу понять, что от меня требует тренер. И вот всякие подобные вопросы в организационные моменты для меня очень тяжело. А могли бы вы вернуться в команду обратно? Maybe you're gonna back into the team, maybe some later. Uh, yeah, you never know in hockey. Everything can happen, and uh, yeah, you never know what's gonna happen. Mas говорит, чем хорош хоккей, так это тем, что не знаешь, что ждет тебя впереди, и почему бы и нет. К вам к вам поступали приглашения с других хоккейных клубов? Some other clubs uh, inviting you like to there or not? Uh, one more time. Like uh, other clubs want to see you there, or you maybe have some. Uh, I have not uh, talked with any other club because uh, I respect all and I want to get uh, it finished before I think about anything else. So I don't have any other clubs now. Mats говорит, никаких переговоров он не вел и не ведет и не хотел вести до того момента, как не решит свой вопрос здесь. Связано вообще ваше будущее в дальнейшем с хоккеем или нет? In the future, do you want to play hockey? Like your your career is not end. Ah, uh, yes, I would like to play hockey, but not when I'm getting 60 years old. <laughs> Only right now. <laughs> нет, я буду продолжать играть в хоккей, конечно, не до 60 лет, но кар карьера продолжится. Могли ли стать причиной помимо смены тренера до прошлой проигрыша команды? Uh, like uh, less games, couple of games, uh, team are lose. Maybe this uh, some, you know, you gonna fire by because you're losing game, you know. Ah, uh, no. Or bad results or something yeah. like that. Yeah, it's not about the results because uh, we won some games and you lose some games. It's hockey. I, I've been very happy to be in all skates. Uh, it's not about the losing games. Он нас говорит, что это ни в коем случае не связано с последним результатом, потому что хоккей – это есть хоккей, когда-то ты выиграешь, когда-то проиграешь, невозможно выигрывать все время, поэтому как бы это с этим не связано. Какие взаимоотношения были в команде у вас? Как относились к вам игроки, а как вы относились к другим игрокам? Uh, what do you can say about the partners in, in the team? Uh, How it was the inside of locker room in the collective? Yeah. It have been very nice. They all have tried to. Uh to learn a little bit English and uh, they helped me uh, with the Russian and uh, I had a very very good time here the whole uh, organization everybody the girls with the food and uh, the girls in the office and yeah everybody have been uh, very very nice to me so it's been a very nice experience to be here in Oslo ну, Мац говорит то, что в коллективе у него проблем не было. Он как бы, некоторые ребята даже иногда старались специально выучить какие-то слова, чтобы там с Мацом пообщаться. Говорит, что все люди, которые работают в этой организации, в Южном Урале, ко всем он относится хорошо, а девушек, которые работают в кафе, да, партнеров, как бы, все отлично было. Вам понравился наш город? Вы будете поддерживать связь с другими, с участниками команды? How it was in Orsk, how you like the city, and uh, do you will uh, maybe send some mails to some other guys on from the team? Yeah, it's, uh, the city has been nice, uh, there's some good places to eat I found, uh, and I go eat sometimes with the guys, and uh, the city just support us in the hockey team, it's so nice, it has been uh, very nice to get all the fans to know, and. Uh, It has been, uh, yeah, a fantastic experience. Very nice city to play ice hockey. Мас говорит то, что Орск хорошее место для игры в хоккей, потому что здесь очень хорошая поддержка болельщиков. Он познакомился со многими из них, 
как бы его времяпровождение здесь было очень хорошим. Он ни о чем не сожалеет, как бы город ему понравился. Он нашел много мест, где можно поужинать. Вы будете следить за развитием э, хоккейного клуба Южный Урал. Что с ним будет дальше? Uh, will you look at the team results in the uh, future? Yes, of course. I hope they, they will win a lot of games. So uh, it's my favorite team in Russia. Мас говорит, что, конечно, он будет следить за командой, за ее результатами, желает им много побед. И он, это Южный Урал, его любимая команда в России. И последний вопрос для женского, для женского населения нашего города. Вы женаты, есть ли у вас дети? The last question is if you have a wife or girlfriend or children. I, I have a girlfriend. Да, у меня есть девушка. You have no kids yet. No, no, no kids. Детей нет.